এবছর মার্চ মাসের ২৯ তারিখে আমার স্বামী চলে গেছেন তো বুঝতেই পারছ এখনো ঘাটা দগদগে যখন মনে হচ্ছে না তখন কেমন একটা সত্যি বলছি মানে চারপাশেরটা কীরকম একটা মনে হচ্ছে শূন্য মানে টলিউড বা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বললেই আমাদের মাথায় বেশ কিছু ছবি আসে মানে প্রথমেই অনেকে ভাবেন সেই রঙিন দুনিয়ায় প্রত্যেকেই বোধ হয় একটা মুখোশ পরে থাকেন প্রথমত দ্বিতীয়ত সেখানে সম্পর্ক সেইভাবে তৈরি হয় না যেটা হয় সেটা পুরোটাই দেখানো তৃতীয়ত সেখানে বন্ধু হয় না এই কথাটা অনেকবার আপনারা বিভিন্ন পেপারে পড়েছেন দেখেছেন অভিনেত্রীদের নিয়ে বিশেষ করে হয় কিন্তু এখানেও সুন্দর সম্পর্ক হয় মায়ের মতো বোনের মতো দিদির মতো দাদার মতো এবং তেমনই একজন মানুষ ভালো বন্ধু হয় তেমনই একজন মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন তনুকা দি এবং এই দিদি মানে আমি দিদি বলছি যদিও আমার থেকে অনেকটাই বড় দিদি সকলের কাছে সত্যি দিদির মতো মানে তার সহকর্মীরা যখন নতুন কিছু করছে তাকে যেমন উৎসাহ দেন বা অনেক ছোট যারা নতুন তাদেরকে সেইভাবেই এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন আমি দেখেছি তার হাফ ভাব বা কথাবার্তার মাধ্যমে দিদি কেমন আছেন আগে বলুন আমি তারপরে আলোচনা আরও শুরু একটা খারাপ সংবাদ দিয়ে আমি আলোচনাটা শুরু করি ভালো থাকার চেষ্টা করছি কারণ এবছর মার্চ মাসের ২৯ তারিখে আমার স্বামী চলে গেছেন তো বুঝতেই পারছ এখনো ঘাটা দগদগে এখনো পুরোটা শুকোয়নি কিন্তু মানে আমি মনে করি যে এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ যে আমি এমন একটা কাজের মধ্যে রয়েছি যে কাজটা এবং যে কাজের পরিবেশ বন্ধু বান্ধব যারা তারা দুঃখটাকে মানে নিমেষে ভুলিয়ে দিতে পারে হ্যাঁ সাময়িক হলেও ভোলাতে পারে তো সেই জন্যই আর কি অনেকটা ভুলে থাকি যখন কাজে আসি কাজের মধ্যে থাকি কিন্তু ওই আর কি ঘাটা এখনো শুকোয়নি ভালো থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছি আপনি এটা না বললে আপনাকে হয়তো বুঝতামই না যেভাবে মানে কথা বলছেন যেভাবে আমার সঙ্গেও ওয়েলকাম করলেন আমাকে এইটা বোধ এই ব্যথাগুলো বোধ বুঝতে দেওয়া যায় না শিল্পীদের শিল্পীরা বোঝাতে পারেন না তবু এটা ব্যথাটা মনের মধ্যে রেখেই এ তো হাসি মুখে শুটিংটা চালিয়ে যেতে হচ্ছে হ্যাঁ মানে যেদিন ঘটনাটা ঘটল সেদিন আমি আমার এই মেকআপ রুমেই ছিলাম তো লাঞ্চ ব্রেকের সময় আমি খবর পেয়েছিলাম তো আমি চলে গিয়েছিলাম বাড়িতে নাচলি সেদিনে শুটিং আমি কমপ্লিট করতে পারিনি পরের দিনটা আমি শুধু অফ চেয়েছিলাম সবার কাছে ঠিক তার পরের দিন থেকে আমি আবার কাজ শুরু করেছি কারণ আমাদের তো বুঝতেই পারো সোম থেকে রবি টেলিকাস্ট মানে একটা দায়বদ্ধতা থেকে যায় শুটিংটা যাতে আটকে না যায় তো আমি একদিন মাত্র বিশ্রাম নিয়ে আবার কাজে ফিরেছি ওইটাই আর কি বোধ একটা চরিত্র থেকে মানে আমি যখন আরেকটা চরিত্র হয়ে উঠি তখন সেই চরিত্র তো তার সুখ দুঃখ নিয়ে থাকে কাজে খানিকক্ষণের জন্য হলেও আমার দুঃখটা ভুলে গিয়ে আমি আবার ওরকমভাবে বিহেভ করতে পেরেছি আর কি এটা কতটা কঠিন দিদি হয়তো খুব সহজে বলছেন মানে আন্দাজ করার জায়গাও আমার নেই বা অনেকেরই হয়তো নেই কিন্তু দিদি একটা কথা বলবো মনের বিশ্রাম মতো দেওয়া হয়নি মাত্র একটা দিন মানে এই ঘাটা হয়তো কোনো দিনই শুকোবে না কি প্রিয়জনকে হারানোর ব্যথাটা তো কোনো দিনই শুকোয় না কিন্তু একটা বিশ্রাম লাগে একটুখানি ক্ষতটার মধ্যে প্রলেপ দেওয়ার জন্য সেটারও বোধ হয় আপনি নিজেকে সময় দেন না আমি দিইনি দিতে পারিনি কারণ কাজের চাপটা এতটাই আমার আমি সত্যিই দিতে পারিনি এইভাবেই ভালো থাকছেন ভালো থাকার চেষ্টা করছেন এটা বোধ হয় শিক্ষণীয় যে তবুও যতই খারাপ সময় আসুক ভালোটা থাকতেই হ্যাঁ মানে শিক্ষণীয় মানে সেটা বলতে পারবো না হ্যাঁ নিশ্চয়ই ছোটোরা যদি সেটা থেকে শেখে আমার যেটা ভীষণ ভালো লেগেছে যে আমি যাদের কাজটা মানে 
মানে একদিন পর এসেই যাদের কাজটা আমি শুরু করেছি সেই চ্যানেলের ছেলে মেয়েরা আমার কাছে সেদিন এসে যেভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ জানিয়েছে কারণ ওরাও এক্সপেক্ট করেনি বোধ হয় যে আমি এত তাড়াতাড়ি কাজে জয়েন করব তো সেটাও আমার মনে হচ্ছে যে এটাও একটা পাওয়া এটাও একটা পাওনা এই আর কি আর সব থেকে সমস্যাটা কি জানো তো মানে আমার সঙ্গে আমার হাজব্যান্ডের প্রায় বত্রিশ বছরের বন্ধুত্ব বন্ধুত্বই বলবো কারণ ও আমার থেকে বেশ খানিকটা বড় ছিল দশ বছরের কিন্তু ও আমার খুব বন্ধু ছিল আর আজকে আমি যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি তার পেছনে মানে ওর অবদান অনেকটা ও যদি আমার সংসারটা ঠিক মতো না ধরে রাখত মানে আমার মেয়ে ছোট ছিল সেই সময় তাকে স্কুল দেওয়া হ্যান ত্যান সব ওই করেছে সো আর আমার ভীষণ মজা ছিল মানে আমার আমার সাথে যারা থাকে তারা জানে আমার সকাল থেকে রাত অবধি এই জন্যই বন্ধু বলছি মানে যে কোনো ব্যাপারে না আমার আগে কাজ ছিল ওকে ফোন করে জানানো মানে আমার এখানে প্রোডাকশান জল দিচ্ছে না হয়তো জল দিতে দেরি করছে সেটাও আমি ওকে ফোন করে আগে জানাতাম দেখেছো তো আমাকে জল দিচ্ছে না এবার ও ওখান থেকে বলল হ্যাঁ এইটাই তো আজকাল মুশকিল মানে এই সাপোর্টটা আমি বলছি মানে আমি সর্বক্ষণ এত সাপোর্ট পেয়েছি তো এই যে সেটা না ভীষণ মিসিং মানে কোথাও গিয়ে যেন মনে হচ্ছে ওই জায়গাটা যেন নেই ওটা ভাবতেও একটুখানি খারাপ লাগছে কিন্তু যেহেতু এখনও আমার মা আছেন মাথার ওপর আমার মেয়ে এখন বিদেশে আছে আপাতত তো ওদের জন্য আমি নিজের দুঃখটাকে সরিয়ে রেখেছি অনেকটা ভেতরে আমরা মানে আপনার কথা শুনে এটাই ভাবছিলাম যে এখনকার আমাদের সম্পর্কেই আমরা কথা বলার সময়টা পাই না কথা হয় না মানে এটাই ভালো লাগলো যে এই টুকু টুকু মুহূর্তগুলো শেয়ার করতেন এটাই থেকে যাওয়ার এটাই মানে যতদিন আপনি থাকবেন এই এই মুহূর্তগুলো নিয়েই বোধ হয় ভালো থাকা হ্যাঁ মানে যেমন এখনো লাঞ্চ লাঞ্চের পর আমার হঠাৎ 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 মনে হয় যে বাড়ি থেকে ফোনটা আসবে মানে লাঞ্চের পরেই ও আমাকে ফোন করত যে ব্রেকটা দিয়েছে কি না আমি খেলাম কি না সব ঠিক আছে কি না তো সেটাই মাঝে মাঝে এখনও একটু সময় লাগবে এখনও ভুল হচ্ছে মানে মাঝে মাঝে ফোনের এক্সপেকটেশনটা থেকে যাচ্ছে তারপর মনে হচ্ছে না ফোনটা আর আসবে না দিদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মানে বলে না যে খুব ভালো জিনিসগুলো হয়তো খুব তাড়াতাড়ি চলে যায় আমাদের জীবন থেকে খুব বেশি ভালো সময়টা খুব বেশি থাকে না কখনো কি মনে হয় যে এত ভালো একজন মানুষ আমার সঙ্গে ছিলেন কিন্তু সেই সময়টা খুব ভালো কিন্তু চলে যাওয়ার পর নিজের যে একা নিজের সঙ্গে একটা লড়াই করে চলেছেন এই কঠিন লড়াই যেটা কারোর সঙ্গে বোধ ভাগ করতে পারেন না কি মনে হয় তো মনে হয় মানে সত্যি মানে যখন মনে হচ্ছে না তখন কেমন একটা সত্যি বলছি মানে চারপাশেরটা কীরকম একটা মনে হচ্ছে শূন্য মানে ঠিক ফিল করতে পারছি না মানে কি যেন একটা নেই কি যেন একটা নেই এটাই মনে হচ্ছে সর্বক্ষণ কিন্তু দাদা আছেন এবং সেই কারণেই দিদি এইভাবে আছেন আশেপাশে নিশ্চয়ই আছেন হয়তো সশরীরে নেই কিন্তু আমি বেশিক্ষণ মন খারাপ আপনা করাবো না আমি যেটা দিয়ে শুরু করলাম যে সম্পর্ক দিয়ে এবং এই আচ্ছা ফেসবুকে আমার দিদির ফেসবুকে যেহেতু মানে আমি আছি আমি আপনি একটা পোস্ট দিয়েছিলেন যে পাঠান দেখতে যাওয়ার দাদার সঙ্গে মানে হ্যাঁ মানে আমি শুটিং করতে করতে যেদিন আমি খুব শাহরুখ খানের ফ্যান আমি অমিতাভ বচ্চনের ফ্যান তারপর শাহরুখ খানের ফ্যান ফ্যান মানে শাহরুখ খান মোটামুটি তো আমারই বৈশী তো এতটাই ফ্যান যে আমি আমার নিজের জীবনের গাড়িটা আমি আই টেন গাড়িটা কিনেছিলাম সেটা আমার হাজব্যান্ড যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কেন ওই গাড়িটাই তুমি মানে পছন্দ করেছো তখন আমি বলেছিলাম আসলে শাহরুখ তো ওটার অ্যাম্বাসাডার সেই জন্য আমি ওটাই কিনব এইরকমই এরমই পছন্দ আমার শাহরুখ খানকে দেখে মানে অমিতাভ বচ্চনকে দেখে যেটা একটা চন্মন করে সেই চন্মনটা আমার শাহরুখ খানকে দেখে করে না শাহরুখ খানকে দেখে একটা অন্য রকম মানে আমার বন্ধু আমার ভাই একসাথে কাজ শুরু করলাম এরা ওরা মনে হয় কি এরও অদ্ভুত লাগে সেইটাই তো পাঠান যেদিন রিলিজ করলো সেদিনকে দেখলাম ছোটোরা যাচ্ছে তো আমি বললাম তো আমিও তো থেমে থাকবো না আমিও টিকিট কেটে একদম ফার্স্ট ডে থার্ড শো দেখতে চলে গেছি সেদিন ওকে ওকে মানে ওকে বলেই গেছি যে আমি দেখতে যাচ্ছি শুটিং এই বা ছবি তো তারপরে আমি যখন ফিরে এলাম একটা সানডে আমি ওকে বললাম চলো তোমাকে আমি পাঠান দেখতে যাব তখন বলো তুমি তো দেখে চলো না না তোমাকে দেখাবো এবার 
তো সেই দেখতে গিয়েছিলাম পাঠান তখন ওর একটু প্রবলেম ছিল ওর চোখটা নিয়ে খুব ভুগছিল তো আমাকে বলেছিল আমাকে তো ডাক্তার বারণ করে দিয়েছে এই সব দেখতে টেকতে আনলাম ঠিক আছে তুমি দেখবে না তুমি শুনবে আর সব ওই গান টান যখন হবে সবাই চিৎকার করবে তখন একটু দেখবে বলে আমি ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম ওটাই আমার ওর সাথে শেষ সিনেমা দেখতে যাওয়া কিন্তু এই শেষগুলোই মধুর যে কট যেটুকু মুহূর্ত সেটুকু পুরোটাই মধুর আমি প্রতিটা মুহূর্ত এই যে বত্রিশটা বছর আমি সময় দিতে পেরেছি খুব কম আমার পরিবারকে কারণ এত বেশি কাজে আমি ব্যস্ত থেকেছি আমি সত্যি কৃতজ্ঞ যে তারপরেও ওরা আমার আমাকে এতটা ভালোবেসেছে এতটা প্যাম্পার করেছে আমি যখন যেরকম চেয়েছি সেটাই ওরা আমাকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সেজন্য আমি খুব কৃতজ্ঞ এবং সেই জন্য না বেশ সমস্ত মেমোরিগুলোই খুব মজার খুব মধুর্ত বটে সেটাতেই ভালো থাকা যায় সেটা ভেবে আসলে তো আপনি বলেন আমার পরিবারকে আমি যেটা জানি আপনার তো দুটো পরিবার ইন্ডাস্ট্রির লোকজন তো আপনার পরিবারই আপনি যেভাবে তাদের সাথে সময় কাটান আমি দেখি তাদের একদম মানে যেদিন ঘটনাটা ঘটেছিল আমি ওই বাড়িতে পৌঁছানোর পর তারপর আস্তে আস্তে যখন খবরটা ইন্ডাস্ট্রিতে ছড়িয়েছে আমার মেয়ে তখন বাইরে ছিল বম্বেতে ছিল সেই সময় তো আমার মেয়ের তো আসতেও সময় লাগবে তো ইন বিটুইন আমার ইন্ডাস্ট্রির ভাই বোনেরা ছেলে মেয়েরা সমস্ত দায়িত্ব নিজেরা নিয়ে নিয়েছে আমি কিছু টেরই পাইনি মানে এমনভাবে ওরা আমার প্রাথমিক হয় যদি ফেসবুক ফলো করো তাহলে হয়তো তার দেখবে আমি কয়দিন বাদে একটা পোস্ট করেছিলাম যে আমি আমার ইন্ডাস্ট্রির বন্ধু বান্ধবী আমি আমার ইন্ডাস্ট্রির কাছে কৃতজ্ঞ আমার টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির কাছে হ্যাঁ আমার প্রত্যেকে আজকে দেবদূত আজকে সন্দীপ্তা আজকে রূপমা মানে আমি হয়তো অনেকের নাম মিস করে যাব আমার মানে প্রত্যেকটা আমি যেসব ইউনিটে কাজ করছি তাদের তারা তাদের ডিরেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আমার কো আর্টিস্ট সবাই যেভাবে সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এটাও আমার কাছে মনে হচ্ছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমি যে ওদের কাছে এতটা ভালোবাসা পাই এবং না সেটা হয়তো আপনি সেই ভালোবাসাটা দেন প্রত্যেককে সেই সম্মানের জায়গা আদরটা দেন বলে না আসলে এখন কি মজার বিষয় হচ্ছে কি জানো তো এখন যারা আসছে যারা অ্যাক্টিং করছে আমার সাথে মোস্টলি তো আমার মেয়ের বৈশি তো যেহেতু আমার মেয়ে কিন্তু আমার প্রচণ্ড বন্ধু তো সেই জন্য এদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে না আমার অসুবিধা হয় না আর কি মানে আমার মনেই হয় না জেনারেশন গ্যাপ বলে কিছু একটা আছে মানে তুমি অন্য সময় খেয়াল করবে যে আমার এই ঘরে কিন্তু ছোটোরা এসে ম্যাক্সিমাম আড্ডা মারে হ্যাঁ এবং আমি ডেকে ডেকে পাঠে চল এখানে এবং আমি একটু আগে যেমন সবাইকে বলেছি যে পনেরো ষোলো একটা বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করো নাও আগে এক একজনকে এক একটা দায়িত্ব দিয়েছি তুমি হ্যাঁ এরকম মানে আমি ওই জন্য ছোটোদের সাথে মিশতে আমার খুব ভালো লাগে ওদের সাথে মিশলে না মনটা খুব ফুরফুরে থাকে হুম ওদের মধ্যে তো এখনো সবে তো জীবনটা ওরা শুরু করেছে জীবনের জটিলতা তো এখনো ঢোকে নেই ওদের মধ্যে ওরা একটা ভীষণ কীরকম যেটাকে ওরা বলে বিন্দাস যেটা থাকতে পারে হ্যাঁ সেই সেইটা দেখে আমার খুব মজা লাগে মানে আমিও ওই রকমভাবেই কাটাতে চাই আমার বাকি জীবনটা কি সুন্দর বললেন আপনি দিদি আপনি এতটা সিনিয়র একজন এবং আমার মনে এখন প্রত্যেক সিনিয়রদের এই আইস ব্রেকিংটা বোধ দরকার হয় তাহলে বোধ এই সম্পর্কগুলো গড়ে ওঠে তাই না না হলে নতুন অনেকটা ভয় পায় আসলে কাছে যেতেও যে কতটা কি যাব যেটা আপনি বোধ হয় করে থাকেন হ্যাঁ আমি করে থাকি কারণ ওই যে বললাম আমি ছোটোদের খুব ভালোবাসি আরেকটা কথা হচ্ছে আমার জীবনের প্রথম এবং প্রধান ধ্যান জ্ঞানই হচ্ছে অভিনয় আমি অভিনয় আমি আজও যখন স্টুডিওতে পা রাখি মানে আমার মনে হয় মানে প্রথম দিনের অনুভূতির থেকে খুব একটা কম অনু অনুভূতি আলাদা হচ্ছে অভিজ্ঞতা কিন্তু আনন্দটা সেম আছে প্রথম দিন পা দিয়ে যে আনন্দ হয়েছিল হ্যাঁ তার সাথে ভয় মিশেছিল আজকে আর ভয়টা নেই আজকে আনন্দটা আছে তার সঙ্গে কনফিডেন্সটা আছে কিন্তু ফিলিংটা সেম আছে আমার আজও স্টুডিওতে কল টাইমে আসতে এক তো আমি বিরক্ত বোধ করি না তো সেই জন্য এবার যে সমস্ত ছোটরা আমার মনে হয় যে ওদের একটু গাইড করা কারণ আমরা তো খুব ভালো ভালো গাইডেন্স পেয়ে এসছি আমরা সত্যি আমি নিজে খুব ভালো ভালো সিনিয়রদের সাথে কাজ করে এসছি আমি মানে আমার স্টেজের শিক্ষাগুরু আমি রবি ঘোষের কাছে মানে শিখেছি আর কি কমেডি অ্যাক্টিং আমি রবিদার কাছে শিখেছি আমি অনুপ কুমার ছিলেন আমার মেসোমশাই তার সাথে আমি কাজ করেছি অলকা গাঙ্গুলি আমার মাসি আমি একসময় স্টেজ শেয়ার করেছি সুমিত্রা মুখার্জির সাথে বহুদিন ধরে শকুন্তলা দি শকুন্তলা বড়ুয়া আমি 
কার কথা আমি চিরঞ্জিত দাস সাথেও চিরঞ্জিত দা তাপস দা আজকে নেই তাপস দা মানে এরা তখন তো এরা সবাই আমার থেকে অনেকটা সিনিয়র বয়সে আমি অনেকটা ছোট এদের থেকে তো আমি এদের সাথে কাজ করেছি তো গণেশ মুখার্জি মানে আমি নাম বলে শেষ করতে পারবো না মনু মামা মনু মুখার্জি তো আমি মানে এরা আমাকে যেভাবে যেহেতু আমি ছোট আমার আরেক মাসি ছিলেন হিমানী গাঙ্গুলি উনি স্টেজ অভিনেত্রী মানে আমি কোনো কোনো দিন ক্যামেরার সামনে আসেননি একটা দুটো ছবি হয়তো করেছেন হয়তো অতটা মনে রাখার মতো নয় স্টেজে উনি খুব ডাক সাইটে অভিনেত্রী ছিলেন তো যার জন্য আমাকে বাকিরা সবাই চিনত এবং আমার মাসি অলকা গাঙ্গুলি অনুপ কুমার মিশ্র যার জন্য আমাকে সবাই একটু অন্য চোখে দেখতো এবং প্রচণ্ড ভালোবাসা পেয়েছি সেইটা না আমি এখন ছোটদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করি ওই ভালোবাসা দিয়ে আর এটা কি হয় টেলিভিশনে না একটা ধারাবাহিকে কাজ করা মানে সেটাই তো একটা পরিবার হয়ে ওঠে এখানেই ধরো চোদ্দ ঘন্টা আমার থাকা এদের সাথে এরাই আমার ফ্যামিলি তো একটা আত্মীয়তাও তৈরি হয়ে যায় সেখান সেখান থেকে ওই বকা ঝকার অধিকারটাও চলে আসে এই এটা ভুল করলি কেন এইভাবে ডায়লগটা বললি কেন হ্যাঁ তো সেইটা যতটুকু ওদের গাইড করা যায় এবং আমার খুব মজা লাগে ছোটরা কিন্তু শোনে শোনে না তা কিন্তু না ওদের শোনানোর মতন ব্যাপারটা তৈরি করতে হবে মানে ওদের কাছে ওদের মতন হয়ে গিয়ে শোনালে ওরা শুনবে আমি যদি আমি ভীষণ সিনিয়র তুম কেন ওরা তাহলে কিন্তু সত্যি ওরাও বলবে আমার দরকার নেই আমার মেয়ে আমার কথা শুনবে না আমি যদি আমার মেয়ের কাছে বন্ধু হয়ে না কথা বলি আমার মেয়েকে যদি আমি শাসন করতে যাই শুনবে এখনকার ছেলেমেয়েরা শোনে না সেটা আমি জানি তো সেই জন্য আমি ওরকমভাবে মিশি তো আমি যতটুকু যা শেখানোর চেষ্টা করি আমি দেখেছি চেষ্টা করে সবাই মানে শেখে শেখার চেষ্টা করে এইভাবে কতজন ভাবেন আমি সেটাই জানি না মানে আমি শুধু ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছি না এমনি বাইরেও আমরা কতজন এইভাবে ভাবি মানে মানুষ কতজন এইভাবে ভাবেন যে আমার মেয়েকে আমি এইভাবে ট্রিট করছি তো সকলকেই এইভাবে করা উচিত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে আমার কাজটা আমি করছি আমারটা গুছিয়ে নিলাম হয়ে গেল শেষ বাড়ি চলে গেলাম সেটা বোধ শেষ হয়ে যায় আসলে হয় না মানে আমি এটাকে এতটাই পরিবার বলে মনে করি এটা বললে হয়তো বাড়াবাড়ি হবে আমি না ধরো যেদিন আমি ফ্রি আছি আমার তখন না মনে হয় কারো কারোর কথা তার সঙ্গে হয়তো অনেক দিন আমার দেখা হচ্ছে না হয়তো আমরা একসাথে কাজ করছি না সেটা কিন্তু আমার কোনো টেকনিশিয়ান বন্ধু হতে পারে আমার কোনো মেকআপ আর্টিস্ট হতে পারে আমার ডিরেক্টর হতে পারে আমার ডিওপি হতে পারে আবার আমার কো আর্টিস্ট হতে পারে আমি কিন্তু ফোন করে খবর নিই মানে সবাই কাজ করছে কি না সবাই ঠিক আছে কি না আমি কিন্তু এটা করি বিকজ এটা আমি মনে করি এটা আমার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি আর কি মন থেকেই মনে করে সে কারণে ফোন ওই যে আমার ভালো লাগার ভালোবাসার জায়গা তো ভালোবাসার জায়গার মানুষগুলো তো ভালোবাসারই হবে যেখানে ভালোবাসার এত অভাব দিদি এত ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখেন কিভাবে সেই উচ্চটা কি আমি একটু জানি মানে এটা খুব প্রয়োজন আজকে আমাদের জীবনে আমার মনে হয় প্রধান উৎসটাই পরিবার তোমার নিজের পরিবারে যদি ভালোবাসার স্রোত বইতে থাকে না সেটা এসে তোমার বাইরের কাজের জগতেও তার ঢেউ এসে আছে বেস্টাই আসলে আপনার ভালোবাসায় ভরা ছিল আছে এবং থাকবেও ছিল কখনোই বলবো না আছে এবং থাকবেও কিন্তু দিদি একটা কথা যেটা বলছিলেন যে মঞ্চ মঞ্চের কথা বলছিলেন মঞ্চে ফেরার কথা কখনো ভাবেন যে মঞ্চ এখন করার কথা বা হ্যাঁ মানে আমি যেদিন ফ্রি থাকি আমি কিন্তু এখনও নাটক দেখতে যাই হ্যাঁ ফ্রি টাইমে আমি নাটক দেখতে খুব ভালোবাসি ভালো তো মানে লাগে ইচ্ছেও করে কিন্তু ধারাবাহিকের সময় দিয়ে না স্টেজ করা একটু কারণ স্টেজটা তো খুব ডিসিপ্লিনের জায়গা এটাও যে ইনডিসিপ্লিন জায়গা সেটা আমি বলবো না কিন্তু ওটা আবার অন্য রকম একটা সিস্টেম প্রত্যেকটা জিনিসেরই আলাদা আলাদা গত আছে আলাদা আলাদা নিয়ম আছে তো ওই নিয়মটা আবার এই নিয়মের সঙ্গে থেকে আলাদা সেই নিয়মে গিয়ে একটু আটকানো এখন মনে হয় একটু অসুবিধে বলেই এগোতে পারি না এই আর কি তবে ইচ্ছা আছে কোনো ভালো চরিত্র পেলে নিশ্চয়ই ফিরবো আবার তো দিদি জি বললেন যে অভিনয়টাই আপনার ভালোবাসা প্রায় প্রাণের একটা অংশ বলা যেতে পারে মানে এই ভালো রাখার আপনাকে তো সেক্ষেত্রে বলে যে যেটা হয় যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভালোবাসাটা বদলায় ক্লান্তি চলে আসে কোথাও আপনার মধ্যে কখনো আসেনি একঘেয়েমি চলে আসে কখনোই বোধায় না এক একেবারেই নয় সেদিক দিয়েও আমি মানে আমি মানে ঈশ্বরকেই ধন্যবাদ জানাবো আমি বোধহয় এমন একজন অভিনেত্রী যে বছরে যদি চারটে ধারাবাহিক আমার চলছে আমি চারটেতে চার রকমের চরিত্র করেছি 
আমি একটাতে প্রচন্ড নেগেটিভ করেছি তো আরেকটাতে প্রচন্ড পজিটিভ করেছি তো আরেকটাতে প্রচন্ড কমেডি করেছি যার জন্য না আমাকে না এক ঘেমিটা আমাকে মানে আমি বিরক্ত হইনি কখনো হুম কাজেই নিজেকে ভাঙার নিজেকে এক্সপ্লোর করার অনেক সুযোগ আমাকে ইন্ডাস্ট্রি এবং অবশ্যই ভগবান দিয়েছেন এবং আপনি সেই বিশ্বাসটা করাতে পেরেছেন পরিচালক এবং প্রত্যেককে যে যে কোনো চরিত্রই আমার জন্য আমি ফুটিয়ে সেটা তো আমার পরিচালকরা আমার দর্শকরা বলবেন সেটা তার আমি বলবো না আমি যেটা পেয়েছি চেষ্টা করে গেছি এটা বলতে পারি তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো যেহেতু প্রথমেই শুনলাম এরকম একটা কথা বাড়ি যাচ্ছেন এখন কিভাবে থাকেন অভিনয়ের পরের সময়টা নিজে কিভাবে কাটান নিজে কিভাবে ভালো রাখার চেষ্টা করেন আমি বেশিরভাগ সময় অভিনয়ের পরেও আমি একটু মানে আমার ছোটোদের সাথে একটু আড্ডা মারি তারপর বাড়ি যাই বাড়িতে আমার একটি পোষ্য আছে একটি ড্যাশান্ড আছে তার নাম শ্যাডো ন্যাচারালি বুঝতেই পারছো সে আমাকে সারাদিন বাদে যখন দেখে একবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তার সাথে আমার অনেকটা সময় কাটে তারপরে আমার যারা আমার বাড়ির যারা স্টাফেরা আছে হ্যাঁ আমার হেল্পিং হ্যান্ডস যারা আছে তারা তাদের সাথে সারা দিনের সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে এবং তারপরে খুব ভালো সিরিজ দেখতে আমি খুব ভালোবাসি সিরিজ দেখি তারপরে আমার মেয়ের সাথে গল্প করা এটা একটা বিশাল কাজ আমার অন্তত তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট ওর সঙ্গে আমার ভিডিও কলিং চলে তাতে ওর সারা দিনের গসিপ আমার সারা দিনের গসিপ হ্যাঁ কারণ একটা মজার ওই যে বললাম আমার মেয়ে সমান এখনকার ছেলে মেয়েরা তো এই জন্য অনেকে যেন এখন আমার বন্ধু তার আমার মেয়েরও বন্ধু তো কাজেই ন্যাচারালি ওটা মেলাতে অসুবিধে হয় না আর কি এইটা একটা কাজ বাস মানে আপনার জীবনে কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়েছিল মানে এখনও বোধ আমি যেটা বুঝলাম মানে কমিউনিকেশানটা প্রচন্ড হ্যাঁ আমার এইটা একটা সমস্যা আমি অনেকে পারি আমি পারি না আমি একদম একা থাক মানে একা মানে এমনি একা থাকতে পারি আমি হয়তো কিন্তু ওই একটু আড্ডা মারতে হই হই করতে ওই আর কি ভালোবাসি সবাইকে নিয়ে হ্যাঁ আমি একটু সবাইকে নিয়ে থাকতে ভালোবাসি এটা প্রচন্ড ভালো কিন্তু সবাইকে নিয়ে থাকা মানে সবাই যে এক রকম ভাবে সেটা নেন তা তো নয় সেক্ষেত্রে সেখানেও আমার খুব নাম আছে কিন্তু মানে আমি কিন্তু মানে আমি খুব অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি সবার সাথে আর যে যে যেটা পছন্দ করে আমি ঠিক সেইভাবেই চালার চেষ্টা মানে চলার চেষ্টা করি এবং বাকিদেরও চালানোর চেষ্টা করি আর কি মানে এটা বলতে হবে যে আপনার ধৈর্য এবং মানুষকে বোঝার ক্ষমতাটা অনেকটা বেশি আমার মনে হয় তাই না হ্যাঁ 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 আসলে অনেক দিন অনেক ছোটোবেলা থেকে কাজ করছি তো ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক রকম মানুষকে দেখেছি তো তারপরে ধরো আমি এক সময় গ্রুপ থিয়েটার করেছি আমি এক সময় প্রফেশনাল স্টেজ করেছি আমি এক সময় যাত্রা করেছি আমি এক সময় তারপর তো সিরিয়াল করেছি কিছু বড় পর্দার কাজ করেছি তো এত রকম লোক এত রকম মানে মানা মানে জলের মতন মানে থাকাটা অভ্যেস হয়ে গেছে মানে যে পাত্রে রাখবে সেই পাত্রে রূপ ধারণ করবে আর কি সেটা অভ্যেস হয়ে গেছে বলে এখন আর অসুবিধে হয় না আচ্ছা আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ফোন করলে আপনাকে আপনার কলার টিউন হচ্ছে ঠিক যেন লাভ স্টোরি এটা কি খুব প্রিয় গান এই জন্য নাকি প্রিয় কাজ কোনটা মানে কি না সেটা ঠিক না ঠিক যেন লাভ স্টোরি আছে আপনি জানেন না আমি বোধ হয় কোনো সময় চুজ করেছি আমি করেছি আমার এক সময় কলার টিউন ছিল বন্ধু জল সেটা আমার খুব পছন্দের ছিল দিদি জানেন না আমি ভাবছিলাম এটা জিজ্ঞাসা কি ব্যাপার মানে খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো এতদিন এটা খুব জনপ্রিয় গান এবং খুব জনপ্রিয় ধারাবাহিক ছিলাম সেখানে খুব মনের কাছে দিদি যাই হোক অনেকটা সময় নিয়ে নিলাম প্যাক আপ হয়ে গেছে আপনার এবার বাড়ি যাওয়ার সময় কি বলবেন মানে এখন কি বলবেন দর্শকদের নতুন কি কি আসছে যেহেতু একটা ধারাবাহিক চলছে এছাড়াও এরপর নতুন এরপর চলছে যেগুলো আমার কালার্স বাংলায় সোহাগ চাঁদ চলছে সোম থেকে রবি প্রত্যেক দিন সন্ধ্যে সাতটায় গাঁট ছড়া চলছে স্টার জলসায় এছাড়াও আমার নতুন নতুন কথাবার্তা চলছে কিন্তু সেগুলো ফাইনাল না হওয়া পর্যন্ত আমরা বলতে পারি না আমি একটা কথাই বলবো যে আমার প্রায় 
তিরিশ বছর তো পেরিয়ে গেছি বত্রিশ বছরই বোধ হয় হলো ইন্ডাস্ট্রিতে এতগুলো বছর আমি টিকে থাকতে পারতাম না যদি না দর্শকরা আমাকে ভালোবাসতেন দর্শকরা ভালোবাসলে তবেই চ্যানেলের কাছে এসে পৌঁছোয় প্রডিউসারের কাছে এসে পৌঁছোয় ভালোবাসাটা তবেই সেই অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মানে কোনো একটা চরিত্রের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারেন তো সেটা আমি শুধুমাত্র আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছি বলেই এতটা এগোতে পেরেছি তো আর বাকি কটা দিনও যদি এরকমভাবে ভালোবেসে যান তাহলে ভালো লাগবে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমি যেমনভাবে ভালো থাকার চেষ্টা করছি আমি জানি দুঃখ আমার একার নয় এখনকার পৃথিবীতে সুখ যেমন আছে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে দুঃখ আছে এবং আমি যেমন আমার দুঃখটাকে ইম্পর্টেন্স দেব আপনি আপনার দুঃখটাকে ইম্পর্টেন্স দেবেন জানি কিন্তু সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে লড়াইয়ের নামে তো জীবন এগিয়ে যেতে হবে সেটার নামে জীবন কাজে আমি যেমন এগিয়ে যাচ্ছি আপনারাও সবাই এগিয়ে চলুন আমাদের ভালোবাসতে থাকুন আমরাও আপনাদের নানা রকম চরিত্র উপহার দিয়ে ভালোবাসা জানাবো ধন্যবাদ অসাধারণভাবে শেষ করলেন মানে পজিটিভিটি একদম সম্পূর্ণ না দিদি মানে যতই নেগেটিভ সময় আসুক সেটাকে কাছে না একদম না কারণ আমরা তো একটা মারাত্মক নেগেটিভ সময় মানে পেরিয়ে এলাম আমরা যখন ওই রকম একটা মারাত্মক যেখানে গোটা দুনিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেটা যখন পার হয়ে আসতে পেরে আবার নিজেদের ছন্দে ফিরতে পেরেছি তখন আমরা নিশ্চয়ই পারব তার জন্য মনের জোর লাগবে তার জন্য ওই সব সময় একটা পজিটিভ ভাইব নিজের মধ্যে আনতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে আমার আশেপাশে আশপাশটাও যেন পজিটিভিটিতে ভরে যায় কোনো নেগেটিভিটিকে আমরা প্রশ্রয় দেব না তাহলেই আমরা ভালো থাকব এরকম মনের মানুষজনও প্রয়োজন তাহলে বোধ আমরাও ভালো থাকতে পারবো থ্যাংক ইউ দিদি খুব ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন ভালোবাসায় থাকবেন এবং রাখবেন শেষে আর শেষে তো বলেই দিয়েছেন দর্শকদের ভালো থাকবে হ্যাঁ সবাই আমরা ভালো আছি আপনারাও ভালো থাকুন টলিউড ফোকাস কলকাতা চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লাগলে লাইক করুন সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের প্রিয় ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করুন টলিউড ফোকাস কলকাতা